दोस्तों वैसे तो फ्रिज में आइस बहुत ज़्यादा आइस जमा होने का मेन रीज़न थर्मोस्टेट होता है जो कि नॉर्मली मैकेनिक ही सही करते हैं वही अच्छा भी रहता है लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे चेक्स हैं जो कि आप घर में भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आइस क्यों जमा हो रही है और उसे आप थोड़ा सा ठीक भी कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे जो डोर होता है फ्रिज के डोर में जो रबड़ लगी होती है रबड़ को आपको ऊपर से ले नीचे तक चेक करना है देखना है कि पूरा वो टच हो रहा है कि नहीं हो रहा और अगर उसमें गैप है तो आप उसे थोड़ा फिक्स करके देखिए नहीं तो इसे हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर इससे हवा जाती रहती है तो फ्रिज पूरी कूलिंग नहीं करता है और कंप्रेशर हमेशा चलता रहता है और आइस जमा होती रहती है तो ये पहला चेक है उसके बाद आपको देखना है कि नीचे वाला जो ट्रे है इसमें अगर इस टाइप से बर्फ बर्फ़ जमी हुई है तब तो ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं है इससे बहुत ज़्यादा जमा है बर्फ़ तो आपको क्या देखना है उसके नीचे ट्रे के नीचे जो एक छोटी सी वो ट्रे होती है जिसमें डीफ्रॉस्ट करने के बाद ऐसे पानी टपकते रहना चाहिए जो कि आपको दिख रहा है और अगर ऐसे नहीं टपक रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम इस ट्रे में है तो इसको आपको क्लीन करना होगा वो क्लीन करने के बाद हम देखते हैं उसके नीचे एक छोटी ट्रे होती है इसमें भी गंदगी जमा होती है इसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे और वो भी एक मेज़र रीज़न होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो है इस टाइप से यहाँ गंदगी है इसको हम साफ करेंगे तो दोस्तों ये वाला जो होता है इसमें हमें ये कचरा जो आपको दिख रहा है इस कचरे को हमें थोड़ा साफ करना होता है क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि ये कचरा इतना ज़्यादा जम जाता है कि वो अंदर से पानी जाने नहीं देता जो पानी ऊपर से ट्रे में से आता है उसको जाने नहीं देता तो हम इसको क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो नाली है यहाँ पर अभी तो ठीक लग रहा है तो इसमें कई बार इतना जम जाता है कि पानी जम नहीं पाता और जब पानी निकलेगा ही नहीं तो ऑब्वियस है वो यहाँ पे जमा रहेगा और बर्फ ज़्यादा जमती रहेगी ये मुझे पूरा क्लियर लग रहा है इसको हम चाहें तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जमा हुआ ज़्यादा है आपको लग रहा है कि यहीं पे ब्लॉक हो चुका है तो आप एक वायर ले पतली सी तार ले इस तार को आप घुसाएँगे तो कर सकते हैं अंदर तक पीछे तक क्लीन कर सकते हैं लेकिन इस केस में अभी जो मुझे लग रहा है ये मेरा वाला क्लीन उतना ज्यादा भरा हुआ नहीं है मैंने क्लीन कर दिया अब इसको मैं कपड़े वगैरह से और कर दूंगा तो ये देखिए पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है हमें ऐसे ही क्लीन कर देना है और हम चाहें तो यहाँ से हम पानी डालेंगे तो पीछे पानी निकलता हुआ दिखेगा भी आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं इस केस में काफी क्लियर लग रहा है तो यहाँ पे यह ठीक है इतना करने के बाद अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है नहीं तो फिर आपको मैकेनिक से दिखाना होगा वैसे थर्मोस्टेट आप खुद भी चेंज कर सकते हैं लेकिन बेटर होगा आप मैकेनिक से दिखाएं थैंक यू